আসসালামু আলাইকুম দর্শক মেডিটক আমার ডাক্তারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ রিয়াসুল আজিম ইমান আজ আমরা কথা বলবো ত্বকের সমস্যা নিয়ে এবং ত্বকের সমস্যায় আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে আজ আমরা পাশে পেয়েছি কিম স্পেশালিস্ট ডক্টর আঞ্জিরুন নাহার আসমা সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান চর্ম ও জনরোগ বিভাগ পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঢাকা তো আপনাদের স্কিন এর কোনো সমস্যা থাকলে সেটা আপনারা আমাদের লাইভে নিচে কমেন্টে বয়স উল্লেখ করে প্রশ্ন করুন আশা করছি প্রশ্নটি ম্যামের কাছ থেকে আমরা নিতে পারবো রাসেল মালিক তুমি আমি কেমন আছেন समस्या আচ্ছা ঘামাচি যে সমস্যাটি সেটা নিয়ে আমি বলতে চাই যে এটি আসলে একটি গরমকালের সমস্যা আপনি জানেন যে আমাদের দেশে আসলে গরমকালটাই বেশি থাকে গরম প্রধান দেশ আমাদের আর ঘামাচির সমস্যাটা মূলত যে আমাদের যে ঘামের যে গ্রন্থিগুলা এই গ্রন্থিগুলা ব্লক হয়ে এক ধরনের চুলকনি মতো হয় লাল হয়ে যায় অনেক সময় এখান থেকে একজিবা পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে এবং এটি যথেষ্ট কষ্টদায়ক এটি প্রতি সিজনেই হয়ে থাকে যাদের দেখা যায় যে কারো একটু যারা একটু গরমে কাজ করেন বা যারা অনেকক্ষণ বিশেষ করে মহিলারা যারা চুলার পারে অনেকক্ষণ ধরে থাকেন অনেকক্ষণ ধরে রান্না করেন আমাদের মায়েরা তাদের এবং যারা খেতে খাবারে কাজ করেন বা রোদে কাজ করেন এই এই ধরনের লোকদের আসলে এই ঘামাচি সমস্যাটা বেশি দেখা যায় তো এটির প্রতিকার সম্পর্কে যদি আমি বলতে চাই তবে প্রথম প্রতিকার হচ্ছে বা এটি না হওয়ার জন্য প্রথম যে কাজটি করতে হবে যে একটি ঠান্ডা আবহাওয়ায় থাকতে হবে তো এখন ঠান্ডা আবহাওয়া বা এসিতে থাকা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না এটি একটি অবস্তব কথা তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে মহিলাদের বা মায়েদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা অনেকক্ষণ চুলার পারে না থেকে খুব অল্প সময়ে যাতে রান্নাটা সেরে ফেলা যায় এটি কিন্তু অনেক পদ্ধতি আছে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন না রান্না করার সময় চুলায় তরকারি দিয়ে বা কোনো কিছু দিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে আপনি সরে চলে আসেন একটা ঠান্ডা জায়গা ফ্যানের নিচে বসেন আবার প্রয়োজন হলে আবার কতক্ষণ পরে যান আর যারা বাইরে কাজ করেন তাদের বলবো যে আপনারা ছাতা ব্যবহার করেন এবং একটু ঢিলা ঢেলা পোশাক এবং সুতি অবশ্যই পরিধেহ কাপড়টি সুতি হতে হবে যেটি আপনার ঘাম শুষে নিবে সিনথেটিক কাপড়ে কিন্তু এই ঘামাচি রোগটি বাড়িয়ে দিবে আর যদি সম্ভব হয় আপনারা যেখানে বাতাস বাতাসে চলাচল ভালো বা ফ্যানের নিচে থাকলে এটি কিন্তু আপনি ঘামাচির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন মেন্থল যদি নির্দিষ্ট পরিমানে ব্যবহার করা যায় তবে এটি ঘামাচির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে একটু আরাম দিতে পারে আমরা অনেক কিছু ঘামাচির জন্য ব্যবহার করে থাকি ক্যালামাইন লোশন বলে একটি লোশন আছে যেটি একটা সুদিং এফেক্ট দেয় এবং ঘাম থেকে নেয় এবং এতে কিন্তু ঘামাচির রুগীরা উপকার পেতে পারে এছাড়া অনেক ধরনের পাউডার বা টেলকাম পাউডারের মেন্থল থাকে সেটি পরিমিত পরিমাণে থাকে এবং এটি কিন্তু ঘাম শুষে নেয় এবং ঘামাচির ক্ষেত্রে অনেকটা আরাম দেয় তবে ঠান্ডা শুষ মানে ঠান্ডা আবহাওয়া থাকা বা বাতাসের ভিতরে থাকাটাই হচ্ছে প্রধান চিকিৎসা যদি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তো আমরা চিকিৎসা দিই অনেক সময় দেখা যায় ঘামাচির থেকে ইনফেকশন হয়ে যায় তখন অনেক সময় আমরা লাগানোর কিছু ওষুধ বা খাবার ওষুধ দিয়ে থাকি আর চুল কানো যেহেতু এটি অনেক চুলকায় সেই জন্য এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ দিয়ে থাকি সেটি হচ্ছে পরবর্তী চিকিৎসা কিন্তু প্রথমে যে কাজটি আপনাকে করতে হবে যে সুতি জামা কাপড় এবং সবসময় বাতাসের প্রবাহ আছে এমন জায়গায় থাকা এবং রৌদ্র বা গরম অ্যাভয়েড করা ধন্যবাদ আচ্ছা এখন তো বর্তমানে আমাদের তো করোনা থেকে বাঁচার জন্য হাতে আমরা স্যানিটাইজার লাগাচ্ছি তারপরে হেন্ডিরাপ টাইপের জিনিস লাগাচ্ছি তো ঘামাচির উপরে এগুলোর কি আলাদা কোনো এফেক্ট আছে ঘামাচির কিন্তু আসলে ঘামাচি যদি হয় সেটা সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সাবান ব্যবহার করতে বলি কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হবে যে আমাদের যে ঘম ঘম ঘামানোর যে গ্রন্থিগুলো আছে যেখান থেকে ঘাম উৎপন্ন হয় একক্রাইন গ্ল্যান্ড বলি আমরা সেই গ্ল্যান্ডগুলোকে গ্ল্যান্ডগুলোর মুখগুলোকে খুলে রাখা যাতে ধুলাবালিতে সেই জিনিসগুলো আটকে না থাকে তো যদি সাবান কেউ রেগুলার সাবান ব্যবহার করে তাহলে সেই গ্ল্যান্ড গুলার গ্ল্যান্ডের মুখ গুলা কিন্তু খোলা থাকে খোলা থাকতে সহায়তা করে যে ধুলাবালি সেখানে পড়তে পারে না সেক্ষেত্রে কিন্তু সাবান দিয়ে গোসল করাটা ঘামাচির জন্য কিন্তু উপকারী আচ্ছা আমাদের একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন দাঁত কি ভালো হয় তো দাঁতের ট্রিটমেন্ট নিয়ে সংক্ষেপে যদি বলে দিতে না আচ্ছা দাঁত দাঁত অবশ্যই ভালো হয় তবে এখন যে সমস্যাটা হচ্ছে দাঁত না ভালো হওয়ার মানে বা দেরিতে ভালো হওয়ার কারণগুলো আপনাকে বুঝতে হবে দাঁত দেরিতে ভালো হওয়ার 
একটি কারণ হচ্ছে যে দাঁত সাধারণত একটি ছোঁয়াচে রোগ এবং পরিবারে দেখা যায় যে তিন চার চার জনের একই সাথে দাঁত হচ্ছে তাও সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একজন মাত্র ওষুধ চিকিৎসা নিচ্ছে বাকিরা চিকিৎসা দিচ্ছে না বা জিনিসটাকে অবহেলা করছেন এটি একটি কারণ আরেকটি কারণ হচ্ছে ওষুধটির কোর্স পরিপূর্ণ ভাবে না নেওয়া হয়তো আপনি দশ দিন বা বারো দিন পরে কিছুটা ভালো বোধ করলেন তখন আপনি ওষুধটি বন্ধ করে দিলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ওষুধে রেজিস্ট্যান্ট ডেভেলপ করে এটি একটি ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার হতে পারে যে আপনি প্রথমে যদি ডাক্তারের কাছে না গিয়ে দোকান থেকে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি দাঁত ভালো নাও হতে পারে বা দাঁত ভালো হতে সময় লাগতে পারে আরেকটি সমস্যা যেটা হতে পারে যে আপনার যদি সাথে ডায়াবেটিস থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু দাঁত একটু দেরিতে ভালো হয় তো দাঁত দিয়ে দাঁত ভালো হওয়া নিয়ে আসলে আশঙ্কার কিছু নেই অনেক সময় দেখা যায় যে দাঁত ভালো হতে দেরি হচ্ছে বা কারো ক্ষেত্রে দাঁতের অনেক ধরনের ওষুধ আছে কারো ক্ষেত্রে একটি ওষুধ কাজ করতে নাও পারে সেক্ষেত্রে আমরা অন্য ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকি সবার ক্ষেত্রে সব ওষুধ কাজ করবে এমনটি নয় তো দাঁত যদি আপনার দীর্ঘদিন ধরে থেকে থাকে বা ভালো না হয়ে থাকে তবে চিন্তার কিছু নেই আপনি দাঁতের চিকিৎসার জন্য একজন চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হয়ে যদি সঠিক চিকিৎসা নেন তবে অবশ্যই দাঁত ভালো হওয়া সম্ভব তবে সময় প্রয়োজন পরিধান করছে যেমন ধরেন যে মহিলার অনেক সময় বোরখা পরে বা হয়তো হিজাব পরে সেগুলো আপনারা রেগুলার ধুচ্ছেন না যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি কি কাপড় ধন হ্যাঁ আমি রেগুলার কাপড় ধন আপনি কি আপনার বোরখাটা প্রতিদিন ধন না বোরখাটা আমি সপ্তাহে দুই দিন বা একদিন ধুয়ে থাকি তো সেক্ষেত্রে সেটি কিন্তু হবে না আপনার পরিধেয় সব কাপড় কিন্তু আপনাকে রেগুলার ধুতে ধুতে হবে জি আমার বয়স বিশ বছর আমার চোখের নিচে অনেক গুটি গুটি অনেকগুলো গুটি গুটি কে যেন বের হয়েছে এটা অনেকদিন হলো এর জন্য কি করতে পারে আচ্ছা উনার যে সমস্যাটা সমস্যাটা আসলে খুব কমন একটা সমস্যা প্রায় দেখা যায় চোখের চারপাশে এক ধরনের গুটির গুটি এটা আসলে এক ধরনের গ্রন্থির টিউমার বলি আমাকে টিউমার শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা আসলে এক ধরনের দানা যেটি বংশগত কিছুটা বংশগত একটা প্রভাব রয়েছে তো এই দানাটি কিন্তু চামড়ার উপরে যতখানি ভিতরে হতো ততখানি অনেকটা গভীরে থাকে তো এটার চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেটি এটি কিন্তু ওষুধের মাধ্যমে সারানো সম্ভব না এটির যে পদ্ধতিগুলি চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইলেকট্রো কটারি আরেকটি হচ্ছে লেজার বা লেজারের মাধ্যমে আমরা এটি এটি চিকিৎসা করা সম্ভব তবে এটি চিকিৎসা করা সম্ভব তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেহেতু আমাদের একটু ডার্ক স্কিন সেহেতু প্রথমে চিকিৎসার পর কিন্তু একটু কালো দাগ হয়ে যেতে পারে যেটি সারার জন্য আবার একটু সময় প্রয়োজন তবে কোন ওষুধে এটি সারার সম্ভাবনা খুবই কম আপনাকে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হবে এবং প্রসিডিউরের মাধ্যমে এটি চিকিৎসা সম্ভব ধন্যবাদ আর ফোজ শামিম প্রশ্ন করেছেন আমার বয়স একুশ পুরো মুখে ব্রণ হয়েছে কয়ে এক মাস যাবৎ কিছুতেই কমছে না কি করতে পারি এখন ব্রনের সমস্যা অনেকেই প্রশ্ন করছেন তো ব্রন নিয়ে আসলে কি করা তো অনেকের সমস্যা ব্রন চুল আমাদের দেশে কিন্তু সেটি না আমাদের দেশে ইয়াং মানুষের ইয়াং জেনারেশনের সংখ্যা বেশি আপনারা জানেন সবাই এবং এই ব্রনটা হচ্ছে ইয়াংদের রূপ সেহেতু এই ব্রন নিয়ে সবাই ভুগে থাকেন এবং অনেক বেশিরভাগ মানুষই ভুগে থাকে এবং সমস্যা থাকে তো ব্রন হলে প্রথমে যেটি করতে হবে যে আপনার মুখটা যদি তৈলাক্ত থাকে তবে সেটির আগে ব্যবস্থা করতে হবে যে একটি ভালো ফেস ওয়াশ যাতে আপনার তেলটি কাটে দুই নাম্বার হচ্ছে যে ব্রনটি খোটাখুটি করা যাবে না চিকিৎসকের স্মরণাপূর্ণ হতে হবে আমরা সাধারণত ব্রনের যেটি স্টেজিং বলি আমরা ব্রনটির তীব্রতা অনুসারে তীব্রতা অনুযায়ী ভাগ করে ব্রনে চিকিৎসা দিয়ে থাকে যদি সামান্য হয় তবে সেক্ষেত্রে লাগানোর ওষুধই যথেষ্ট যদি মাঝারি হয় তবে সাথে লাগানোর ওষুধের সাথে সাথে অনেক সময় খাওয়ার ওষুধ দিয়ে থাকি যদি বেশি পরিমাণে হয় তবে আরো উন্নত মানের খাবার ওষুধ রয়েছে সেটি অবশ্যই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে হতে হবে এবং ব্রনটি কোন পর্যায়ে রয়েছে সেটি দেখে আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি তবে আপনার আপনি যেটি করতে পারেন সেটি হচ্ছে একটি ভালো মানের ফেস ওয়াশ এবং আমরা লাগানো কিছু অ্যান্টিবায়োটিক যেমন ক্লিনামাইসিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি এই জাতীয় ওষুধ আপাতত লাগাতে পারেন শীতকালে বেশি দেখা যায় তবে অনেকে দেখা যায় যে সারা বছরই পা ফেটে থাকে 
পাপাটার আরেকটি কারণ হতে হতে পারে যে সোরিয়াসিস সোরিয়াসিসের সাথে সোরিয়াসিস রোগটাও কিন্তু একটু পাপাটা নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে বা নরমালি পাপাটা থাকতে পারে থাইরয়েড পেশেন্ট দের ক্ষেত্রে বা যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তাদেরও পা পড়তে পারে এই শুষ্কতা জনিত কারণে হতে পারে তবে এটি সহজ সমাধান হচ্ছে পায়ের ভিতরে সব সময় ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা দিনের বেলা তো আপনি ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেনই প্রতিবার উজুর পরে আমি সাধারণত বললে থাকি যাতে আপনার ভুল না হয় আপনি প্রতিবার উজুর পরে যাতে বনে থাকে মনে থাকার জন্য ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন পাটি হালকা ভেজা থাকা অবস্থায় এবং রাতে যখন আপনি ঘুমোতে যাবেন তখন একটু বেশি পরিমাণে বেশি পরিমাণে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করবেন যাতে আপনার পাটি শুষ্কতা থেকে রক্ষা পায় এবং পাটা দূর হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ তীব্রতা কতখানি তার অনেকখানি জায়গা জুড়ে নাকি অল্প পরিমানে সেটা সেটি অনুযায়ী আমরা আসলে ওষুধ দিয়ে থাকি যদি খুব সামান্য পরিমানে পাঙ্গাল ইনফেকশন হয়ে থাকে তো লাগানোর এন্টি ফাঙ্গালি সেক্ষেত্রে যথেষ্ট আমরা অনেক সময় ক্লোট্রিমা জল বা টায়াকোনা জল জাতীয় মলম আমরা দুবেলা করে লাগাতে দিয়ে থাকি এক মাসের জন্য তবে যদি বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই এন্টি ফাঙ্গাল তবে এন্টি ফাঙ্গাল দেওয়ার আগে আমাদের বেশ কিছু জিনিস চিন্তা করতে হয় সেটি হচ্ছে বয়স তার লিভার কেমন আছে কিডনি কেমন আছে এই জিনিসগুলো বিবেচনা করেই আমরা খাবার এন্টি ফাঙ্গাল ওষুধ দিয়ে থাকি ধন্যবাদ ধন্যবাদ হেয়ার ফল নিয়ে কিছু প্রশ্ন আসছে তো এসেছে এগুলো আমি একসাথে যদি আপনার কাছ থেকে নেই তো হেয়ার ফল নিয়ে ইতিমধ্যে আপনার সাথে যে কয়েকটা লাইভ করেছে সেখানে প্রচুর প্রশ্ন এসেছে তো হেয়ার ফলের সলিউশনটা নিয়ে আপনি যদি একটু বলতেন এখানে ড্যান্ড্রাফের কথা তারপরে পিআরপি থেরাপি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সবগুলো যদি একবারে আপনি একটু বলতেন তো ভালো হতো জি হেয়ার ফল নিয়ে যদি আমি বলি তবে আমি আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা আমি প্রথমে বলতে চাই হেয়ার ফল নিয়ে আমি যে পেশেন্টগুলো সাধারণত আমি দেখে থাকি এবং আমি যেগুলো সচরাচর দেখি তারা সাধারণত ইয়াং মেয়ে চুল পড়ে যাচ্ছে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কারণ যখন আমরা উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করি আমরা যখন হিস্ট্রি নেই তখন দেখা যায় যে সে একটা ক্রাস ডায়েটিং আছে হয়তো বা অথবা অতিরিক্ত হেয়ার ডাই ব্যবহার করছে অথবা চুলে কোনো ধরনের স্ট্রেটনার ব্যবহার করছে এই ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু আমার প্রায় পেয়ে থাকি তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেই ক্ষেত্রে এটার চিকিৎসাটা কিন্তু জাস্ট লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এবং পুষ্টিকর খাবার খাবারের ভিতরে আমি সবসময় বলি যে চুলের জন্য যে খাবার গুলো খেতে হবে সেগুলো হচ্ছে প্রোটিন অ্যামাইনো এসিড মানে হচ্ছে মাছের তেল মাছের তেল জাতীয় প্রোটিন খেতে হবে মাছ এবং মাছের তেল ডিম দুধ সাথে জিঙ্ক আয়রন এবং ফলিক এসিড ইয়াং মেয়েদের দেখা যায় যে আয়রনের কিছুটা ঘাটতিও দেখা যায় এটি একটি গেল কারণ আরেকটি হচ্ছে বংশগত যেটি ছেড়ে দেখেছে বেশি দেখা যায় এটাকে অ্যান্ড্রোজেনেটিক অ্যালোপেশিয়া বলে থাকি আমরা সেক্ষেত্রে যেটি আমরা করতে পারি সেটি হচ্ছে লাগানোর কিছু মিনুক্সিডিল জাতীয় কিছু স্প্রে সাথে খাবার ওষুধ এবং অনেক সময় পিআরপি দিয়ে থাকি ছেলেদের ক্ষেত্রে পিআরপিটা আমরা সাধারণত ওষুধ খাবার ওষুধ এবং লাগানোর ওষুধের সাথে আমরা দিয়ে থাকি এতে বেশ ভালো ফলাফল ফলাফল আমরা পেয়ে থাকি বেশিরভাগ সময় আর মহিলাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় পিআরপি ব্যবহার করা যায় এটি একটি চিকিৎসা পদ্ধতি আরেক সময় দেখা যায় যে খুশকি জন্মিত কারণে চুল করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা খুশকি চিকিৎসা দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরনের শ্যাম্পু সেই শ্যাম্পুতে যদি কাজ না হয় তাহলে লাগানোর স্প্রে দিয়ে থাকি খুশকি নাশক স্প্রে তাতে যদি খুশকিটা কমে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে চুল করাটাও কমে যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে টেনশনের সাথেও চুল পড়ার একটা সম্পর্ক থাকে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু রোগ একটা জ্বর থেকে উঠলো বা টাইফয়েড থেকে উঠলো সেক্ষেত্রেও কিন্তু চুল পড়াটা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে যদি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে চুল পড়া কমে যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে মহিলাদের ক্ষেত্রে বাচ্চা হওয়ার পর চুল পড়াটা বেড়ে যায় সেটাও কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেক্ষেত্রে অনেক সময় অ্যারন ঘাটতিও দেখা দেয় বা প্রেগনেন্সিও একটা কারণ প্রেগনেন্সি পরবর্তী সময় চুল পড়াটা নর্মালি এটি চুল বেশি পড়ে থাকে সেক্ষেত্রে যদি সাপ্লিমেন্টেশন এবং একটু ধৈর্য ধরে খাবার ঠিক মতো খাওয়া যায় তাহলে চুল পড়াটা অনেকখানি কমে যায় তবে চুল পড়া যেটি সেটির কারণ যেটাই হোক না কেন সেটি কিন্তু ভালো চিকিৎসা রয়েছে চুল পড়া নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই চুল পড়ার যথেষ্ট আধুনিক চিকিৎসা এখন বর্তমানে রয়েছে আমাদের দেশে আর যেটির খরচ মোটামুটি আমাদের হাতে না গালে তাই চুল পড়া নিয়ে আসলে চিন্তার তেমন কিছু নেই কিছু কারণে হয়ে থাকে তবে সেটি ইদানিং বেশি দেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ওজন বেশি থাকা 
এটি অনেক সময় বংশগত হয়ে থাকে ওজনের সাথে একটা রিলেশন আছে মাঝে মাঝে কিছু রোগের সাথে ডায়াবেটিস এর সাথে বা অনেক সময় অনেক রোগের সাথে হরমোন জনিত সমস্যার সাথে এটি বা থাইরয়েডের সাথে একটি সম্পর্ক থাকে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ওজনের সাথে এটি সম্পর্ক এবং অনেক সময় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমার এই জিনিসটা পেয়ে থাকি তো এটার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে এটার আমি বলবো যে বাবা মা এই অতিরিক্ত আদর এবং বাচ্চাদেরকে অতিরিক্ত ফাস্টফুড খাইয়ে আপনি ওজন বাড়িয়ে দিচ্ছেন যার ফলে এই সমস্যাগুলো এগুলোর থেকে কিন্তু ভবিষ্যতে আরো বেশি জটিলতা হতে পারে তবে প্রথম যেটা করতে হবে যে এই এই রোগ থেকে যদি মুক্তি পেতে চান তাহলে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন হেলদি ফুড খেতে হবে এবং ওজনটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে তারপর আসি আমরা চিকিৎসার ব্যাপারে চিকিৎসা আমরা অনেকভাবে করে থাকি কিছু লাগানোর ওষুধ দিয়ে থাকি আবার অনেক সময় কেমিক্যাল পিলিং বলে একটা আছে যেটির মাধ্যমে এই এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব অনেক সময় আমরা কিছু ওষুধও খেতে দিই যদি তার ইনসুলিন লেভেল সেরাম ইনসুলিন লেভেল বেশি থাকে হরমোনের পরীক্ষা করে আমরা যদি দেখি ইনসুলিন লেভেল বেশি সেক্ষেত্রে আমরা কিছু ওষুধ খেতে দিই আবার অনেক সময় থাইরয়েডের সাথে সম্পর্ক থাকে সেক্ষেত্রে থাইরয়েডের চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের একজন দর্শক সোমাইয়া উর্মি প্রশ্ন করেছেন ওনা উনি লিখেছেন আমার নাম সালমা খাতুন বয়স 36 সমস্যা হলো হাত হাতে চুলকায় খামাচির মতো ফোঁটা বের হয় এটা কাঁধে ও আপার লিপসের উপরে অনেক বেশি হয় অনেক সময় বেশ হয় বেশ চুলকালে বেশি চুলকালে রক্ত ও পানির মতো ফ্লুইড বের হয় তো উনি যে মেডিসিন খাচ্ছে এটার জন্য যে আমি এটার জন্য এলসেট ফ্লুগাল বেট সিএল আর মাইকোসান আরো কয়েক প্রকার ওষুধ খেয়েছি কারণ এটা আমার প্রায় চার পাঁচ বছর ধরে হয়েছে এর জন্য অনেক ডক্টর দেখেছি বাট কোনো উপকার পাচ্ছি না चिकित्सा मुक्ति पा तब उचित एक ट्रीटमेंटिस কখনো কখনো এটি কোনো সমস্যার সাথে নাও হতে পারে এমনি হতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু রোগের সাথে সম্পর্ক থাকে যেমন হাইপাথাইরোজম বলে একটি রোগ আছে সেটির সাথে অনেক সময় সম্পর্ক থাকে এই অতিরিক্ত হাত পা ঘামা যখন অনেক সময় সমস্যা সৃষ্টি করে তখন বা লিখতে কষ্ট হয় বা এই ধরনের যদি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে তাহলে আমরা অনেক সময় লাগানোর কিছু ওষুধ দিয়ে থাকি অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটি ড্রাইকার নামে পাওয়া যায় এটি লাগানোর রাতে লাগাতে দিই যেটি লাগিয়ে রোগীরা ঘুমাবেন তাতে কিছুটা উপকার হয় তবে যদি এতে কাজ না হয় তবে অনেক সময় আমরা কিছু পরবর্তী ধাপে চলে যাই এক ধরনের মেশিনের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি এক ধরনের ইলেকট্রিক ওয়াটার যেখানে পানি থাকে এবং এক ধরনের কারেন্ট একটা ফ্লো দেওয়া হয় সে তাতে হয় যে যে ঘামের যে গ্রন্থিগুলা সেগুলা হচ্ছে যে কার্যকরিতা হারায় এবং এভাবে এটি চিকিৎসা করা যায় এছাড়া এক ধরনের ইনজেকশন বোটোলিনাম টক্সিন বলে এক ধরনের ইনজেকশন আছে সেটি ইনজেক্ট করার মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায় তো এ বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে আশা করি যে এর থেকে এই চিকিৎসা গুলো সঠিক ভাবে নিলে এই ঘাম এর হাত থেকে বা হাইপার হাইড্রোসিস এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব আচ্ছা আমাদের একজন দর্শক লাবিব বিন ইকরা বলেছেন আমার বয়স 21 বছর আমি ছোটবেলায় পড়ে গিয়েছিলাম তখন আমার পিঠে অল্প কেটে যায় তখন আমি সেখানে চুল চুল লাগাই তখন অল্প অল্প পড়ে যায় দেন আমি যখন বড় হয়ে যাই এখন चूल लगा पड़े जिन पुड़े गुड़े गुड़े 
তো সেই ক্ষেত্রে যদি সেই ক্ষেত্রে আসলে দাগটি দেখা প্রয়োজন এটার জন্য স্কার ডিডাকশন সার্জারি বলে একটি সার্জারি আছে যে স্কার যেটা মানে যেটা কাটা দাগ সেটাকে আমরা স্কার বলি সাধারণত এই এটি রিডাকশ মানে রিডাকশন করা যায় মানে কমানো যায় দাগ একেবারে এমন করা যাবে না যে এটি আর দেখা যাবে না এই টাইপের করা আসলে সম্ভব না এটি আসলে রোগীদের অনেক সময় অনেক ভুল ধারণা থাকে যে হয়তো প্লাস্টিক সার্জারি বা কোনো ধরনের সার্জারি মাধ্যমে দাগটিকে ভেনিস করে দেওয়া সম্ভব এটি আসলে সম্ভব নয় এটিকে রিডাকশন করা সম্ভব অনেকখানি প্রায় বোঝা যাবে না টাইপের একটি দাগ করা সম্ভব তবে এটি সম্ভব কিনা সেটি না দেখে কতখানি সম্ভব এটা আসলে কতখানি আপনাকে স্কার রিডাকশন করা সম্ভব এটি আপনার ওই স্কারটি না দেখে আসলে বোঝা যাবে না ধন্যবাদ ধন্যবাদ আবিদা আমি আমার ফেসবুকে প্রচুর এই নিয়ে কোশ্চেন পাই প্রায় অনেকেই বলে থাকেন যে তিলের সমস্যাটা তো প্রথমে জানতে হবে যে তিলটা কখন বেশি হয় তিলটা সাধারণত বেশি হয় তিলের সাথে বংশের একটা সম্পর্ক আছে যে আপনার বংশে যদি তিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে আপনারও তিল হওয়ার একটি সম্ভাবনা রয়েছে আর আরেকটি জিনিস হচ্ছে যে আপনি যদি অনেক বেশি রোদে ঘুরেন এবং সানস্ক্রিন ব্যবহার না করেন কিংবা আপনি যদি চুলার পরে অনেকক্ষণ থাকেন বা গরমে অনেকক্ষণ থাকেন কিংবা ল্যাপটপের সামনে বসে অনেকক্ষণ কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই তিলের পরিমাণটা বেশি হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে অবশ্যই আপনাকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করবে করতে হবে তো কিছু মলম রয়েছে তবে মলমের কার্যকরিতা সামান্য খুব বেশি ভালো কাজ হয় না এই মলমে তিলের তুল তিল তোলার ক্ষেত্রে এছাড়া যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা যায় সেটির একটি হচ্ছে যে কেমিক্যাল ব্যবহার করা কিছু ধরনের কেমিক্যাল পিলিং বলে সেই সেই সাহায্যে তিলের কিছু চিকিৎসা করা যেতে পারে তবে সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে লেজার লেজারের মাধ্যমে তিল রিমুভ করা সম্ভব তবে এটি কিন্তু সময় সাপেক্ষ এমন না যে আপনি একদিন লেজার করলে না সব তিল চলে গেল ব্যাপারটা সেরকম না বেশ কয়েকটি সেটিং এর দরকার হয় তো বেশ কয়েকটি সেটিং দেওয়ার পরে সাধারণত দেখা যায় যে তিলগুলি তিলের চিকিৎসা সম্ভব বা তিল হয়তো চলে যাবে কিন্তু আপনাকে আজীবন সানস্ক্রিন কিন্তু ব্যবহার করতে হবে আর সানস্ক্রিন ব্যবহার করা যে শুধু তিল হওয়ার জন্য তা না সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ত্বকের জন্য অত্যন্ত ভালো কারণ রসি যেটা আলোক রসির যে বা লেজারের যে যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে বা আলোক সূর্যের সূর্য আলোকের যে ক্ষতিকর দিকগুলো রয়েছে আলট্রাভায়োলেটের এগুলি আমরা কিন্তু এই সানস্ক্রিনের সাহায্যে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোহাম্মদ আলী সুমন বলেছেন আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ যে আমার কাছে আমার যেটা প্রশ্ন ছিল এক নম্বর প্রশ্ন হলো শীত আসলে মুখ সহ পুরো শরীর টানে কেন আর খুশকি মতো চামড়া উঠে এর সমাধান শীতকালে কথা বলেছেন তার হয়তো শীত আসলে এই সমস্যাটা হয় মুখ টানে এবং খুশকি মতো চামড়া উঠতে থাকে আচ্ছা যেটি উনার যে সমস্যাটা সম্ভবত উনি অ্যাটোপিক অ্যাটোপিক আমরা বলতে যা বুঝি যে এই ধরনের মানুষ যাদের চামড়া অলরেডি শুষ্ক তাদের বংশগত ভাবে তার চামড়াটা শুষ্ক এই ধরনের যাদের এরকম শুষ্ক চামড়া রয়েছে তাদের শীত আসলে দেখা যায় যে ত্বক আরো বেশি শুষ্ক হয়ে যায় এবং অনেক সময় ফেটে ফেটে যায় এটি একটি হতে পারে অথবা ইকথাউসিস বলে একটি রোগ আছে এটিও একটি জেনেটিক রোগ বংশানুক্রমে সাধারণত হয়ে থাকে সেই ইকথাউসিক পেশেন্টেরও কিন্তু এই শীতকালে এরকম চামড়া ফাটে এবং খুশকির মতো হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে সমাধান হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে মশ্চারাইজার ব্যবহার করা তো মশ্চারাইজার যদি আপনি অনেক সময় কমার্শিয়াল অনেক ধরনের বা ওষুধে অনেক সময় মেডিকেটেড মশ্চারাইজার পাওয়া যায় সেটি যদি আপনার হাতের কাছে না থাকে তাহলে আপনি যদি কাজ করতে পারেন সেটি হচ্ছে যে গ্লিসারিন পানির সাথে মিক্সড করে ব্যবহার করতে পারেন অথবা তাও যদি না হয় আপনি অলিভ অয়েল বা দরকার হলে নারকেল তেল আপনি ব্যবহার করতে পারেন এবং সাবানের ব্যবহারটা আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে সপ্তাহে এক থেকে দুই দিনের ভিতরে এবং সেটি অবশ্যই হতে হবে গ্লিসারিন যুক্ত সাবান ধন্যবাদ দাদের মতো তবে এই দাঁত যেমন চামড়ার একটু ভিতরে হয় এটি একেবারে উপরিভাগে চামড়ার একেবারেই উপরিভাগে ছত্রাকের একটি সংক্রমণ সাধারণত দেখা যায় যে গরমকালে এটি বেশি দেখা যায় এবং যে জায়গাগুলো বেশি ঘামে বিশেষ করে গলা মুখ বগল পিঠের কাছে এই জায়গাগুলোতে চুলি দেখা যায় চুলি কিন্তু দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি কালো এবং একটি সাদা আবার অনেক সময় দেখা যায় যে একই রোগীর ক্ষেত্রে কালো সাদা দুই ধরনেরই দেখা যায় তো চুলি ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত যেটি করে থাকি সেটি হচ্ছে যে একটি টপিক্যাল এন্টিফাঙ্গাল মানে লাগানোর একটি এন্টিফাঙ্গাল ক্রফিবাজল জাতীয় ওষুধ আমরা লাগাতে দিয়ে থাকি 
এবং সেই সাথে বলি যে এটি এন্টি ফাঙ্গাল শ্যাম্পু সাধারণত কীটকোনা জল শ্যাম্পু দিয়ে সে ভালো করে গোসল করবে সপ্তাহে দুই তিন দিন গায়ে ঘষে ঘষে গোসল করবে শ্যাম্পুটি লাগিয়ে গোসলে পাঁচ মিনিট আগে লাগিয়ে রাখবে এবং সে ধুবে এতে যদি তার ভালো না হয় তাহলে আমরা খাবার এন্টি ফাঙ্গাল দিয়ে থাকি তবে খাবার এন্টি ফাঙ্গাল দেওয়ার বেশ কিছু শর্ত রয়েছে যে তার লিভার ভালো থাকতে হবে বা কিডনি ভালো থাকতে হবে এবং এবং তাকে কোর্সটি কমপ্লিট করতে হবে যদি প্রথম লাগানোর ওষুধ এবং শ্যাম্পুর মাধ্যমে ভালো না হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই তাকে কিছু খাবার ওষুধ দিই এবং চুলি সাধারণত ভালো হয়ে যায় তবে দেখা যায় যে চুলিটাও কিন্তু কিছুটা চোয়াছে এবং আবার দেখা যায় যে পরবর্তী গরম সিজনে আবার চলে আসতে পারে তবে আপনার সাথে সেই সাথে ডায়াবেটিস আছে কিনা বা অন্য কোনো রোগ আছে কিনা সেটি দেখতে হবে কারণ ডায়াবেটিস থাকলে কিন্তু ফাঙ্গাল ইনফেকশন সহজে ভালো হতে চায় না সাথে সেই সাথে কাপড় চোপড় ধোয়া এবং সুতি কাপড় পরিধান আর একটি যেটি আপনাকে করতে হবে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আয়েশা হোক শারমিন প্রশ্ন করেছেন আসসালামু আলাইকুম আমার বয়স 32 বছর আমার দাঁত হয়েছে 2 মাস আমি লোরা ও টারবাইন ওষুধ খাচ্ছি আর লুলিজল মলম লাগাচ্ছি আমার দাঁত কমেছে কিন্তু পুরোপুরি ভাবে ভালো হচ্ছে না বরং অ্যালার্জির মতো সারা শরীর চুলকাচ্ছে কিন্তু অ্যালার্জির কোনো লক্ষণ নেই আমি কি এখন এই ওষুধ খাবো এবং লাগাবো দাঁত যেগুলো ভালো হয়েছে সেখানে কালো হয়ে আছে আপনি খুব গুছিয়ে ও প্রশ্ন করেছেন शैम्पू व्यवहार करें जतदिन दाग ना जातदिन पर्यत चले जाए साधारण तीन थ चार मास दाग चले जाए चिंता कर তবে আপনাকে যেটি করতে হবে আমি যেটি বললাম যে আপনি যেহেতু আপনি টাবিনাফিন খাচ্ছেন আপনি সঠিক ওষুধ দিয়ে খাচ্ছেন এটি খাওয়ার পর যখন যখন আপনার দাঁত ছেড়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে সুতি জামা কাপড় পরা এবং জামা কাপড় রেগুলার পরিষ্কার করে ধুয়ে পরা বা আপনার ফ্যামিলি যদি আরো কারো থেকে থাকে সেক্ষেত্রে তাদেরও চিকিৎসা করা এটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি যাতে অতিরিক্ত না ঘামেন বা অতিরিক্ত ঘামের কাজ বা সেই ঘাম শরীরে থেকে যাওয়া এই জিনিসগুলো কিন্তু আবার পরবর্তীতে ঘাম আবার ফিরে আসাতে দাঁত রোগটা আবার ফিরে আসাতে সহায়তা করে তো সেই সেই জন্য আপনাকে একটু সাবধান থাকতে হবে যাতে আপনার শরীর অতিরিক্ত না ঘামে বা কাপড় চোপড় আপনি ঠিক মতো ধুচ্ছেন কিনা এটিও খেয়াল রাখতে হবে ধন্যবাদ আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা যদি আপনার কাছ থেকে একটু শ্বেত রোগের চিকিৎসাটা নিয়ে জানতে পারতাম তো ভালো হতো অনুষ্ঠানের শেষ থেকে আমরা চলে এসেছি জি সেগুলো আসলে মরে যাওয়ার কারণে এই সেতি রোগটি হয়ে থাকে তো এই সেতি রোগের কিন্তু একসময় চিকিৎসা খুব একটা ছিল না তবে এখন কিন্তু অনেক ধরনের চিকিৎসা রয়েছে তবে সেতি রোগ যখন প্রথমে হয় তখন আমরা সাথে দেখি যে তার কিছু টেস্ট করি যে সেতি রোগ যেহেতু একটি অটো ইমিউন ডিজিজ আরো কিছু এই ধরনের অটো ইমিউন ডিজিজের সাথে অনেক সময় একটা রিলেশন পাই আমরা তো সেই জন্য তার থাইরয়েড আছে কিনা বা বেশ কিছু বেসলাইন কিছু আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করি তারপর তাকে প্রথমে আমরা লাগানোর কিছু ওষুধ দিয়ে থাকি তাতে যদি সে অনেক সময় রেসপন্স করে যায় সেক্ষেত্রে যদি ভালো হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে তো ভালো হয়ে গেল যদি না ভালো হয় তাহলে আমরা ফটোথেরাপি বলে এক ধরনের থেরাপি আছে ইউভিবি বা ভুভা থেরাপি এই ধরনের ফটোথেরাপি দিয়ে থাকি এই ফটোথেরাপির মাধ্যমেও অনেক সময় দেখা যায় যে এই রোগটি সেরে যায় তো সেই ক্ষেত্রে সেটিও যদি না হয়ে থাকে তাহলে অনেক সময় স্টেবল বিটি বিষয় অনেকদিন ধরে একই রকম আছে সেটি বাড়ছে না সেই ধরনের ক্ষেত্রে কিন্তু সার্জারি বা অন্য একটি ভালো জায়গার থেকে চামড়া নিয়ে যেখানে সেটি রোগ রয়েছে যে সাদা চামড়াটি সেখানে লাগানো হয়ে থাকে এটি একটি চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে এছাড়াও কিন্তু সেটি রোগের অনেক ধরনের ওষুধ ইমিউনোসাপ্টিসিভ ওষুধ অনেক নতুন নতুন ওষুধ কিন্তু এখন চলে আসছে যেটি আমাদের দেশেই হয় তো সেটি রোগের আসলে সব ধরনের চিকিৎসাই আমি বলবো যে আছে তো সেটি নিয়ে চিন্তা করার তেমন কিছু নেই খুব সামান্য মানে পার্সেন্টেজ যেটা আমি বলবো যে হয়তো বা আমাদের তেমন কিছু করা থাকে না তবে আমি বলবো যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নাইনটি টু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে রুগীর একটা ভালো রেজাল্ট দেওয়া সম্ভব ধন্যবাদ ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আপনার কাছ থেকে আমি জেনে নিতে চাই ত্বকের জন্য ভালো খাদ্যাভাস বলতে আমরা আসলে কি বলছি 
ত্বকের জন্য ভালো খাদ্য অভ্যাস ত্বকের জন্য আসলে বেশ কিছু জিনিস আমি জরুরি আমি বলবো যে প্রথমে হচ্ছে ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে ত্বক পরিষ্কার করাটা একটি অত্যন্ত জরুরি প্রথম হচ্ছে ত্বক পরিষ্কার করে পরিষ্কার রাখা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করা এটি একটি ব্যাপার যেটি আপনাকে মেনটেন করতে হবে দুই নাম্বার কথাটি হচ্ছে যে একটি পুষ্টিকর খাদ্য অভ্যাস আপনাকে গড়ে তুলতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ফাস্টফুড বা অতিরিক্ত প্রসেসড ফুড বা বাইরের যেটা ভাজা পড়ে সেগুলো একেবারেই পরিত্যাগ করা অতিরিক্ত মাংস চর্বিযুক্ত মাংস পরিহার করা অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট বা ভাত রুটি জাতীয় খাবার অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়াটা এটা এটি বন্ধ করতে হবে চিনি অতিরিক্ত চিনি খাওয়াটাও আপনাকে বন্ধ করতে হবে খাদ্যের মধ্যে অবশ্যই প্রোটিন থাকতে হবে সেটি যদি মাছ জাতীয় জিনিস হয় তবে সেটি উত্তম আপনি ডিম খেতে পারেন আর সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে দুধ ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার খেতে হবে ভিটামিন ডি চামড়ার জন্য বা চামড়ার যে কোনো রোগের জন্য বা ত্বকের সুস্থতার জন্য ত্বক এবং চুল উভয় সুস্থতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন তো ভিটামিন ডি আপনাকে আপনার জন্য প্রয়োজন সেটির জন্য রোদে একটু খোলা রোদে থাকতে হবে এবং সেই সাথে ভিটামিন ডি যদি অভাব থাকে সেক্ষেত্রে সাপ্লিমেন্টেশনও নেওয়া যেতে পারে আর আরেকটি কথা আমি বলবো যে প্রচুর পরিমাণে পানি এবং শাকসবজি খেতে হবে সেই সাথে কিছু হালকা এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ কিন্তু ত্বকের জন্য এবং চুলের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ম্যাম আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আজকে আমরা চেষ্টা করেছি দর্শকরা অনেক প্রশ্ন করেছেন এর ভিতর থেকে বাছাই করে কমন কমন কিছু প্রশ্ন নেওয়ার জন্য আর দর্শকরা যারা আমাদের সাথে আছেন তারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের অতিথির ফেসবুক পেজ থেকে লাইভটি হচ্ছে এবং তিনি বর্তমানে এই করোনা দুর্যোগে অনলাইন কনসালটেশন দিয়ে যাচ্ছেন যার বিস্তারিত তার পেজে গেলে আপনি পাবেন সবাইকে সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আশা করছি সামনে এরকম আরো কয়েকটা সেশনের মাধ্যমে আমরা বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো আমাদের দর্শকদের জি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শককেও অনেক ধন্যবাদ সবাই সুস্থতা কামনা সবার সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম